Morgen, vrienden. We zijn Anda, Adri, zij reg. We zijn reg. Ik wil net ook zeggen, ik heb ook gestrand lang naar die gegeven geluisterd. En nu weet ik waar kom het vandaan. So, dank <laughs> dank je voor die bekentenis. Um, die. Um, ik heb nog eens bij mezelf gewonnen. Wat gaan Anda? Maar in any way. <laughs> Hij was bij je opgewonden. Vrienden, blijf vanmorgen samen met mij in die woord van de Jaren na Matthias hoofdstuk 16. Matthias hoofdstuk 16. Vanaf vers 12. Ach, excuse, vers 13. Ik wil vanmorgen praten over die thema. Grijp die kruispad. Als we een spreekwoord wat sê, grijp die dag, karpe diem. Maar vanmorgen is mijn thema, grijp die kruispad. Moet niet dat bij jou laat voorbij gaan nie. Ons krijg net een geleentheid. Net een geleentheid om die kruispad samen met ons heiland te stap. En dis nou. As hierdie leven voorbij is, zal daar nooit weer een geleentheid wees. Om die kruispad van oorgave en om deelgenoten aan zijn lijden te wees voor ons wees niet. Dan is het voorbij. Dan breekt daar een hele nieuwe bedeling aan. So my thema vanmorgen, grijp die kruispad. Kom ons lees wat gebeurt hier met Petrus. En toen Jezus in die streken van Caesarea Philippi kom, vraag hij zijn disciples en sê, Wie sê die mensen dat ik die zien van die mens is? En hulle antwoord, Sommige Johannes die doper, sommige Elia, en ander Jeremia of een van die profete. En hij sê vir hulle, maar jelle, wie sê jelle is ek? En Simon Petrus antwoord en sê, I is die Christus, die zien van die levende God. Toe antwoord Jezus om en sê vir hom, Salig is jy Simon bar Jona, want vlees en bloed het het nie aan jou geopenbaar nie, maar my vader wat in die hemel is. En ik zeg ook voor jou, jij is Petrus. En op hier die rot zal ik mijn gemeente bouwen. En die poorten van die doodrijk zal dit niet oorweldig nie. En ik zal jou die sleutels van die koninkrijk van die hemel geven. En wat je ook op die aarde mag bind, zal in die hemel gebonden wees. En wat je ook op die aarde mag ontbind, zal in die hemel ontbonden wees. Daarop het hij zijn discipels bevel gegeven dat hulle voor niemand moest sê dat hij Jezus die Christus is niet. Want toen af het Jezus begin om zijn discipels te toon, dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel van die ouderlinge en overpriesters en skrifgeleerders moest lei en gedood en op die derde dag opgewek word. Toen neem Petrus om op sy en begin om bestraf en sê, Maar God het verhoed, Jere, dit zal u nooit oorkom nie. Maar hij het omgedraai en voor Petrus gesê, Gaan weg achter mij Satan, Je is voor mij een strijkerblok omdat jij niet die dingen van God bedenkt nie, maar die dingen van die mensen. Je al ooit gewonder oor die kruisiging van ons heiland? Je al ooit gewonder waarom was dit nodig dat hij zo so verneder moest word, zo so moest lei, waarom hij zo so geslaan en bespot moest word? Je al ooit gewonder waarom moest hij samen met misdadigers gereken word? Ik het al so baie daar gewonder, kon hij niet maar... Iwer stil, stil in een stil plekje in Galilea, op een waardige manier gesterf het, pijnloos, en die zaak van zonde was afgehandeld. Beter nog, God is God, kon hij niet maar net een vergadering beroepen en gezegd: ons gaan op hierdie vergadering een besluit nemen, dat die macht van zonde gebrek is, en dat die mens niet meer slaven van zonde zal wees nie. En als dit duidelijk genoeg die leer is, zou dit moest afgehandeld geweest zijn. Dit is hoe ons als mensen dingen hanteer, niet waar niet? Het zou een vergadering, ons nemen besluit en ons nutileer dit en dan staan dit vast. Hier is een relevante vraag. Dat is bij mensen wat God niet vertrouwt nie. En dan sê hij is vreed, hij het sy eie sien doodgemaak. Voor al mensen wat baie intelligent is en atheïstisch is en God niet glo nie, en nie glo dat God bestaan nie, een van hulle argumenten is, ek kan niet in so God glo nie, hy is vreed, hy het sy eie sien doodgemaak, hulle dink hy is vreed en ongevoelig en harteloos. Ek dink ons is ook bang voor die gekruisigde lewe, as kinders van die Heere. Baie van ons het jaren terug dalk bij je plek gekomen waar ons voor die Heere ja gesê het, 
en met beleidenis van ons zonde het ons die koninkryk van God ingekom, maar ons het nooit die kruispad gegryp nie. Ons het nooit daai besluit geneem nie. Ons het ons kaarkie hemel toe en ons is baie opgewonde daar oor, maar verder kan die eiland nie veel met ons doen nie, want ons het nooit die kruis omhels nie. Petrus voor Pinksterdag was soos wat baie van ons is. Hy het nie die koninkryk verstaan nie, hy het nie die pad verstaan nie, en nie verstaan wat hier gaan gebeur nie. En dis hoe kom hy ons heiland een kant of wat te sê, daai wat hy nou van praat, sal nooit gebeur nie. En die Heere sê vir hom, gee pad achter my Satan, jy bedink nie die dinge van God nie, jy bedink die dinge van mense. Maar daar was een stadium wat Petrus totaal oorgegee het, en toe het hy een van die krachtigste instrumente in die hand van God geword. Wat het hy gedoen? Hy het die kruispad gegryp. En die oomlik toe hy die kruis vastgryp, en hy gryp die kruispad vast, en hy verstaan waar oor die koninkryk gaan, en hy verstaan dat die lewe is nie die hier en die nou nie, hier is net die voorbereiding vir die lewe. En hy besef, daar is net een geleentheid om hier die kruispad saam met ons heiland te stap, en dis hier en nou, toe gryp hy die kruis. Want toe verstaan hy dit. Ek vermoed dat baie van ons die kruisboodskap lief het, ons koester dit, ons sing op een jewel daar ver staan, een ouwe rieve kruis, en ons die trane rol oor ons wange, en ons is so emotioneel daar oor, maar ons maak baie seker dat daar afstand is tussen ons, en daar die dik spuikers. Want dat ons heiland van ons iets vraag, een dieper oorgave, een toewijding, sekere goed in ons levens wat ons moet neerle, sekere goed wat ons moet doen, dan staan ons terug, sê nee, 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 wat, wat, daai gaan nie gebeur nie. Ons is bang om die kruis te omhels. En daarom het Jezus vir Petrus gesê, jy bedink die dinge van mense, jy bedink nie die dinge van God. Vers 25 van Matthies 16 sê ons heiland, want elkeen wat sy leven wil red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy leven om my ont wil verloor, of weggooi, sal dit vind. Die korenkorrel moet mos in die grond val en sterwe. En ek vermoed dat ons wegdeins. En daarom is my boodskap vanmorgen aan elkeen van ons een aanmoediging. Moe nie wegdeins van die kruispad af nie. Grijp dit. Dis een unieke geleentheid. Dis die grootste geleentheid wat ons het, om in hierdie paar jaar wat ons op die aarde is, 70, 80, 90, 100 van ons word so oud, om in die gedeelte, daar die blip op die radarskerm, daar die ping in dis voorbij, om in daar die paar jaar, die kruispad saam met ons heiland te wandel. Het sal soms moeilik wees, maar aan die einde van die dag, as ons by die, by die breilofsfeest van die lam kom, waarborg ek jou, ek gee jou een waarborg, nie een persoon wat daar sal wees, sal sê, ek is spuit, ek het dit gedoen nie. Grijp die kruispad. Vriende, ek wil net bykie breer na die saak, kyk, ons moet verstaan wat hier aan die gang is. Wanneer ons die woord van God lees van Genesis tot openbaring, vat het ons nie lang nie om achter te kom, dat daar twee koninkryke in die woord van die Heere verteenwoordig is, wat lijnrecht teen oor mekaar staan. Die koninkryk van God, almachtig, van ewig tot ewig, sonder enige beperkinge of foute, is een koninkryk van seen. Ek het verlede week gepraat by ons gemeente oor die thema's seen en vloek, die berg geresem en ebal, die berg geresem, die berg van seen, die berg ebal, die berg van vloek, met die vallei tussenin, nooit kan hier die twee by mekaar uitkom nie, jy is of op die berg van seen, of jy is op die berg van vloek, jy is of onder die seen, of jy is onder die vloek, dit is hoe eenvoudig is dit, hier die koninkryk van God, is die koninkryk van seen, en asseblief, Moe nou nie dink aan mooie huise en blinkboote nie. Ek is so moeg vir hierdie Amerikaners, met hulle prosperity. As ons praat van seen, dan praat ons van stap saam met die heiland. Vriende, Matthew Henry sê, daar is geen groter seen wat die huisgesin kan beleef, as dat die heiland en daar die huisgesin is nie. Daar is op hierdie aarde geen groter seen 
als om samen met ons heiland te kan wandelen. Nie. Dis die zien wat van ons praat. Die zien is die zien van God. Maar dan is daar een ander koninkrijk. Die koninkrijk van die Satan. Een koninkrijk van hoogmoed en rebellie. Twee koninkrijken, twee meesters, twee paaien, twee stelle beginsels, twee eindbestemmings. Net twee. Niet baie, soos die nieuw uit sê nie. Net twee. Ik wil net eerst kijken samen met jou naar die koninkrijk van die duisternis. Het is een koninkrijk van hoogmoed, opstand, rebellie, zelfzucht, zelfbevrediging, eigen gerechtigheid. Het is een koninkrijk wat gebouwd is op zonde, haat en vrees. Die profeet Jesaja geeft voor ons een so klein gedeelte van wat gebeurt het in die hemel. Baie, baie, baie lang geleden. Toen die Satan uit die jimmelheid gewerp is. Hij zei voor ons in Jesaja 14, 12, jullie kennen die gedeelte. Hoe het jij uit die jimmel geval, oe moordenster, zien van die dageraad? Praat hij van Lucifer. Hoe lee jij die in die aarde neergeslaan, oor weldigers van die nazi's? Jij het in jouw hart gezegd, ik wil opklim in die jimmel, en mijn troon verheef tot boer die sterren van God, en zit op die berg van samenkomst en die uithoeken van die noorden. Ik wil klim boer die hoogtes van mijn wolken, mijn gelijkstel met die allerhoogste. En dan sê vers 15, ja, in die doodrijk zal jij neergewerp worden, in die diepste plekken van die kuil. Iemand het een dag gesê, Lucifer was onder andere die bewaker van Godse troon, Godse troon was recht achter hom en het was net een tree terug, en hij is op die troon. En daar die positie het hy begeer, daar die is wat die val en die zonde veroorzaakt het. Hoogmoed, zelfzucht, eigen gerechtigheid, rebellie, opstand, dis waar die probleem begin het. Hy wil gelijk met God wees. En hier die koninkrijk en vrienden, hier is niks niets vir julle nie, maar ek gee net bykie vir ons uh, uh, achtergrond. Hier die koninkrijk zou so voortaan die deel word van elke mens wat geboren is. Ons wordt geboren aan die verkeerde kant van die spoorlijn vrienden. Dit is ons in Engels hele default position. Je hoeft niks te doen om altijd te gaan die stelpad so toe. Je wordt geboren op die verkeerde trein. Ik teken altijd voor mensen twee trein kies als ik hulle naar die heren te proberen lei. Ik zeg, je is klaar op die trein. En die eindbestemming is niet een mooie plek nie. Je hoeft niks te doen nie, jy is, jy is daar. Die pad wat elke mens bewandel van sy of haar geboorte af, is die pad van hoogmoed en opstand en rebellie, jy hoef hierdie nie vir een kind te leer nie, dis reeds binnen in hulle. En dis die groot propaganda boodschap van die Satan, doen jou eie ding, moet niet toelaat dat God jou voorskryf nie, moet niet dat God jou beroof van die lekker goed in hier die leven nie, leef soos jy wil, doen wat jy wil, drink wat jy wil, bly saam met wie jy wil, maak net soos jy wil, dis jou leven, ons leef net een keer, leef dit. Dis die groot propaganda boodschap van die koninkrijk, van die duisternis. Ons heiland het hier die die brie weggenoem. Matthies 7, 14, gaan in die nou poort, want breed is die poort en wijd is die pad dat dan die verderf lei, en daar is baie wat daar dier ingaan. Dit is die onschijnlijke, makkelijke, moeiteloze pad. Hierdie pad is die pad waarop ek en jy of vandag is, of eens op een tijd was. Misschien zit jij vanmorgen in hierdie dienst en jy het nog nooit op een plek gekom, waar jij aan ons heiland oorgegee het, en met beleidenis van jou zonde, een bloedgewaste, vedergebore kind van God geworden. En vanmorgen, en bij jullie kamp, is jou geleentheid. Die Heer het jou nie van niet die naartoe gestuur nie. Hy wil met jou ontmoet, en dis jou geleentheid. Maar als baie van ons, soos ek in die begin gesê het, wat lang terug al reeds hier die besluit geneem het, maar ons het nooit die kruis gegryp nie. Nooit, ons deins weg. Wanneer God van ons iets vraagt, dan sê ons, nee Heer, ek kan nie dit doen nie. Ik ga het niet doen, nie, die prijs is te groot. Ons bedenkt nog die dingen van mensen. Dan is daar die koninkrijk van God, vinnig. Nederig, rechtvaardig, liefdevol, heilig, onzelfzuchtig, vol vrede. Een koninkrijk van zien. 
Kijk net hoe beskryf profeet, die profeet Zacharia die intog van ons heiland in Jerusalem. Zacharia 9,9, verjeug jou grootlikse dochter van Sion. Juig o dochter van Jerusalem, kijk jou koning kom, rechtvaardig en een oorwinnaar is hy. Nederig, hy rai op een esel, een jong esel, die vul van een esel in. Die vul is nog nie eens groot nie, is nog een vul. So, ons heiland kies die laagste van die laagste om te kom. Nou moet ons die kruis begin verstaan. Iemand moet sterf vir die sonde van die mensdom, want sonder bloedvergieting vind geen vergifnis plaas nie, dit weet ons. En daar die persoon moet onschuldig wees, maar nie net onschuldig nie, totaal en geheel en al selfloos. En dis die sleetel. Hij moet totaal en geheel en al selfloos wees. Aangezien die pad van Satan, die koninkryk van Satan, een pad van hoogmoed en selfsig is, spreekt dit van self dat die pad naar vrijheid alleen gewandel kon word door iemand wat totaal selfloos zou wees. Aangezien die selfpad een pad van rebellie en opstand is, moest die verlossingspad een pad van onderwerping wees. Die eerste Adam het die pad van hoogmoed en selfse gekies. Die laatste Adam moest die pad van vernedering en selfloosheid loop, zodat so ik en jij kan vrijkom. Die laatste Adam het gesê, ik doe niks wat ik niet van mijn vader ontvang nie. Die eerste Adam wou hier zijn groot wees. Die laatste Adam het gedien. Die eerste Adam het sy eie wil gesoek. Die laatste Adam die wil van zijn vader. En daarom moest daar een kruis wees. Daarom al die vernedering, omdat Satan wou opklim tot heel boe, moest ons heiland dal tot heel onder, om ons te kon loskoop. Paulus beschrijft het in Filippense so mooi, want die gezondheid moet in julle wees, Filippense 2, wat ook in Christus Jezus was, hij wat in die gestalte van God was, hij was boe, hy het geen roof geacht om aan God gelijk te wees nie, hy het omself ontledig, jylle ken dit goed, die gestalte van het dienstnig aangeneem, aan ons als mensen gelijk geworden, wat al reeds, wat God aan betref, in sy heilige heerlijkheid, die God wat spreek in sonnestelsels is in plek, dit moet een ongelooflike vernederende proces wees, voor iemand soos God, om een mens te worden. Maar dat was niet genoeg nie. En in gedaante gevind als een mens het om self verneder die gehoorzaam te word tot die dood toe. Ja die dood van die kruis. Die meest barbaarste, vreedste, ontblotende, vernederende manier van sterf in sy tyd. So dat in die naam van, excuse, daarom het God hem ook uit termate verhoog en om een naam gegee wat boe elke naam is. Hij moest afdaal tot heel onder. En hier is die kruispad. Je sê, Jere, hoe ga ik afdaal tot heel onder? Nee, ik weet niet, maar ik ga jou hand vatten en ik ga samen met jou stap tot heel onder. En als je samen met hom kan stap tot heel onder, en hij met jou heel onder gaan draai, dan vat hy vir jou op, na plekke wat jij niet eens kon beginnen om te verstaan is moeilijk. Maar eerst moet je die kruis grijp. Dat is een geloofzaak. Eerst moet je die koninkrijk van God verstaan. Je moet ophou met dingen van mensen te bedenken. Je moet die koninkrijk van God als een groot heerlijke werkelijkheid voor je zien. Die komende duizend jaar van vrede en die groot vertroon oordeel daarna. En dan die eeuwigheid samen met God in een stad wat onbeschrijfelijk mooi is, moet voor jou een werkelijkheid wees. Nie iets wat je zo nou en aan denkt nie. En elke besluit wat je neemt, weeg je in die lucht van hier die werkelijkheid, die koninkrijk. Dan bedenk je die dingen van God en niet van mensen nie. Ons heiland het dit die smalweg genoem. Hier is een veel moeilijker pad, maar het is een heerlijke pad. Sien, ek sê weer, daar is twee koninkrijken, twee meesters, twee paaien, twee stelle beginsels, twee eindbestemmings. 
Kom, ek beskryf hulle gauw, as ons hulle langs mekaar neerset vir jou. Die koninkryk van die duivel, sê vir jou, stap jou self pad, stap jou pad, moet nie Godse pad stap, jy stap jou pad. Sê, voel jy wil dit doen, dan doen jy dit, as het jou gelukkig maak, dan doen jy dit, doen net wat jy wil. Kom, ons kyk het gauw. Dis een pad van rebellie, hoogmoed, selfsig, ek doen my eie ding. Dit beloof vir my vryheid, en mag en kracht, en een heerlijke lewe, maar het lever bitter min op. Die gevolge daarvan is slavernij, en pijn, en scheiding, en leegheid, en ontnuchtering. Dit word, een pijnpad, een moeilike pad, vraag maar vir elke alkoholis, en elke verslaafde, en elke gebroke persoon, wat die pad van sonde en selfs een gestap het. Die richting van hier die pad, is die buitenste duisterne. Die kruispad is een pad van nederigheid, onderwerping, selfloosheid, dit lyk na slavernij en zwaar krij, maar dit lyk na vryheid en vreugde en gemeenskap en vervulling en vrede. Dit is een vreugde pad, een heerlijke pad, vrama vir al die oud christene wat aan die einde van hulle lewe gekom het en teruggekyk het en gesê het, ek is so so dankbaar dat ek die kruis van Jezus Christus vastgegryp het. Die richting daarvan, die eindbestemming is die eeuwige heerlijkheid. En daarom moest daar een kruis wees om ons te kon bevry van die pijnpad van Satan, wat dier hoogmoed en rebellie elke man en vrou en sien en dochter kon vastvang het in sonde en machteloosheid en vrees en slavernij. Ons lees in Hebreus 5 vers 8, vers 7, 7 tot 9, oor ons heiland. Hy wat in die daal van sy vlees gebede en smekinge met sterk geroep en trane aan hom geoffer het, wat hom uit die dode kon red en ook verhoor is uit die angst. Hy, al was hy die sien, hoofletter, het gehoorzaamheid geleer uit wat hy geleid het en nadat hy volmaak is, het hy vir allemaal wat gehoorzaam is, een bewerker van eeuwige saligheid geword. Daarom die uiterste pijn en vernedering. Hierdie kese, dis in die kruispad en die selfpad, het ons heiland ook gemaakt. Daar die dag onthou jylle in die woestijn toe hy versoek is, kom die vijand boom en hy wees om al die koninkryke van die wereld en al hulle heerlijkheid. En ek geloof het om alles gewees tot aan die einde van hierdie bedeling. Al die Lamborghinis, die Porsches, die Ferraris, die gebouwe, Las Vegas, alles, alles het hy vir hom gewees. En hy sê vir hom, as jy net neerval en my aanbid, dan gee ek jou al hierdie goed, want dis myne. En hy kies die kruis, so dat ek en jy kan lewe. Is dit dan onredelik van hom, om vir ons te vraag, grijp die kruis saam met my? Ek dink nie so nie. Is nie asof hy, dit gauw op een vergadering besluit het, soos ek aan die begin gesê het, en nou sê hy, ok, maar jylle moet die kruis optel nie. Hy het die kruispad gestap, so dat ek en jy kan lewe. Ach, vriende, arme Petrus het het nie verstaan nie, en ons sal miskien net soos hy gereageer het. Ons sal ook gesê het, jyre, jy gaan nie sterf nie, Jy gaan ons lang en gelukkig saam met ons lewe. Ons gaan hierdie dooie godsdienst van Israel hervorm en daar gaan ek en jy aftree en ons gaan onder die boom sit en keir oor die goeie oud daar en dan sal ons sterf oud en gelukkig en afgelewe. Dit sal ons die lewe sien nie waar nie, dit moet precies so uitwerk nie. Ons is so bang vir die kruispad. Ons is so bang hierdie pad maak ons swak en machteloos en buiten beheer. Ons is so bang hierdie pad gaan inmeng met ons planne, ons gloe en ons hou vast aan die illusie van die duivel, dat as ons vast hou aan ons planne en ons die selfpad stap, dit een veiliger optie is. En dan kom ons aan die einde van ons leven en die skerwe le om ons en ons sê, Heere, ek moes nooit, moes nooit 
die selfpad gekies het. Kan ik jou vanmorgen vraag, als je een bloedgewaste kind van die Heere is, het jy al die kruis vastgegryp en gesê, Heere, ek wil saam met jy stap. Maak jy saak waarna toe jy my vat nie, maak jy saak wat jy van my vraag nie. Matthies 16 vers 24, as iemand achter mij aan wil kom, moet hij of sy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Nie die pad wat jy dink jy moet loop nie, my volg. Want elkeen wat sy leven wil red, sal dit verloor, elkeen wat sy leven om my ont wil verloor, sal dit vind. Vers 26, wat baad het die mens, as hy die hele wereld wen, en aan sy siel skade lei, of wat sal die mens gee, as een losprys vir sy siel, want, sê vers 27, die sien van die mens dan gereed, om met sy engele in die heerlijkheid van sy vader te kom, en dan sal hy elkeen vergeld volgens sy dade. Vriende, ek sê weer, ons kry een geleentheid om die kruispad te wandel, en dis nou, dan is het voorbij. En die Satan sal alles in sy vermoe doen, om jou weg te hou, van die kruispad af. O, hy is verskrikkelijk lief en nominale christen. Hy is maar net, hy is maar net daar. Hy is geen bedreiging vir sy koninkryk. Maar iemand wat die, wat die kruis gegryp het, en gesê het, Heere, maak die saak waarna toe jy met my gaan nie, maak die saak wat ek deur gaan nie, maak die saak wat jy van my vraag nie, ek gaan wandel saam met jy, is een reese probleem vir hom. Paulus was so'n persoon, van die laaste voorbeelde wat ek saam met jou nou wil kyk vanmorgen. Handelinge 21 skryf Dr. Lucas vir ons, hoe hy op pad is na Jerusalem toe, uh, dit is nou um, uh, Paulus, en dat die Heilige Gees oor als getuienis gee, dat hy gevangen geneem gaan word. Ons lees het in handelinge 21 vers 10, tot en met vers 14, en onderwijl ons baie daar daar oorgebleid, het is seker een profeet met die naam van Agabus van Judea afgekom. En toe hy by ons kom, neem hy die gordel van Paulus, en bind sy eie hande en voete en sê, dit spreek die heilige gees, so sal die jode die man, wie sy gordel dit is, in Jerusalem bind, en in die hande van heidene oorlever. Toe ons dit hoor, het ons saam met die broeders van die plek om gesmeek om nie op te gaan na Jerusalem toe. Jy sien weer eens, hulle verstaan nie wat God hiermee bezig is nie. Hulle is nie bezig om te verstaan nie, hulle bedink die dinge van mense hier. En Paulus, Hy sê vir hulle, wat doen jullie dat jullie ween in mijn hart week maak? Want ik is niet alleen bereid om gebind te word nie, maar om ook in Jerusalem te sterven voor die naam van de Heer Jezus. En toen hy dan niet oor te haal was nie, was ons tevrede en het gesê, laat die wil van die Heere geskiet. En hier is die sleetel van die hele oorwinnende geestelike lewe. Heere, laat u wil geskiet. Daar in die tuin van Gethsemane. Heere, laat u wil geskiet. In ons levens elke dag. Heere, wat wil u he? Wat is u plan? Wat moet ek doen? Wat wil u vir u knecht sê? Dit was Paulus' gesintheid. Die oomlik toe hy op daar die pad na Damascus die lichaam omstraal, sê hy, vraag hy twee vraag. Wie is u, Heere? Wat wil u vir u knecht sê? We sê moos die moderne christen sê, wie is die Heere en wat gaan die vir my doen? Die Satan sal nooit daar die woorde sê nie, laat u wil geskiet. Is nie deel van sy koninkryk. Daarom kon Paulus aan die einde van zijn leven skryf, ek word als een drankoffer uitgegeet, 2 Timotheus 4 vers 6. Ek het die goeie strijd gestry, ek het die wet op volleindig, ek het die geloof behou, vir my is weggeleid die kroon van gerechtigheid. Want in Galaties 2 20 het hy jare van tevore gesê, ek is met Christus gekruisig, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En ek jou vraag vanmorgen, as jy alle geruime tyd deel is van die koninkryk van God, met jy al die kruis gegryp. Misschien is die Heere bezig om al lang met jou te praat oor iets, of oor dinge in jou leven, maar jy stoor het weg. Jy wil nie daar gaan nie. Jy wil nie daai in jou leven heen nie. 
Of, dat is iets wat je moet los. God wil je vrijmaken van iets, maar je wil niet. Of, de Heer roep jou. En hij zegt: Kom, stap samen met mij in die kruispad. Geef mij jouw leven. Ik wil dier jouw werk. Maar je is te bang. Je houdt vast aan jullie zelfpad. Ben je niet maar op jullie kamp? Ben je maar op jullie kamp? Kom, zeg je. Ik wil die langere dwaas wees nie. Ik wil die kruis vastgrijpen zodat so hij mij kan gebruiken en ik samen met u kan wandelen. Die kruispad is die pad af, wat eindelijk opgaat. Die pad van zelf is die pad wat lijkt of het opgaat, maar het gaat eindelijk af. Bijslag. Hier is mijn ondervinding en hiermee maak ik klaar. Die zelfpad lijkt naar vrijheid. Maar het draait je vaster en vaster. En uiteindelijk verloor je alle vreugde. Dit beloof baie, maar biedt men. Die kruispad lijkt naar slavernij. Maar het maakt jou vrijer en vrijer en vrijer. Zoals wat je aangaat. En hoe ouder je wordt, hoe meer val die banden weg. En die, die vasthou wat hier die wereld op jou gehad het, val weg. En in een plaats daarvan dat je je sterfdag vrees, begin je dit zoek. En wacht op die komst van die heiland. Want je hebt lang al die kruis vastgegaan. En die dingen van God begin bedenk. Die kruispad is hard bij tijden, maar die beloning is heerlijk. Die geheim is tijd. Tijd wijst die waarheid. Die zelfpad mag nou lekker wees, maar oor die lang termijn is dit leeg en hol en verslavend. God roep jou en mij tot die gekruisigde leven. Vrienden, die evangelie is God niet onduidelijk hier oor nie. Ons heiland roep ons niet tot de leven van voorrechten en zien en alles loopt mooi niet. Hij roept ons om ons kruis op te nemen en om te volgen. Ik ken geen mens waar die kruispad gestap het, wat ooit op die lang dier spijt was niet. Hoe harder die pad was, hoe nader was die heiland. Vooral maar voor mensen zoals Richard Wurmbrand, als ons hem nou hier kon even moren, en anders zoals hij. Vooral maar voor Paulus, vooral maar voor Petrus. Hoe harder die pad was, hoe nader was die heiland. Ik ken geen mens waar die zelfpad gestapt heeft, wat vervuld en gelukkig en tevreden gestart heeft. Om hulle lee die stukken en skerwe van een zelfzuchtige leven. Daarom, ik denk het is beter om in een tronkcel te zitten samen met ons heiland, als alleen in een paleis. Onze jaren in die kerk, hier liedje gesing 165. En die aanbidden sang, maar van jullie zal hem ken. Je hebt naar vrede verlang, naar geloof om te groeien. Je hebt ernstig in vieren gebed, maar geen rust kon je krijgen of groot zien ontvang, voor je alles op die altaar geleerd. Dan vraag die verfrein. Is jou als op die altaar als offer gelee, jou hart in die geese beheer, je kan zien slechts krijgen, rust in vrede slechts hee, als jou lichaam in ziel hy beheer. Kan ik je vermoorden uit nooit, uit dag, grijp die kruis vast. Je zal nooit spijt wees. Daar zal daar wees wat je zal zeggen, Jere, help mij die vracht is te zwaar. Maar je zal nooit spijt wees, als je dit gaat doen. Het. Mag die Heer vir elk een van ons help. Kom ons bid samen. Misschien is daar iemand wat vermoorden moet zeggen: Jere, ik wil hier besluit nemen. Denk je, muziek mensen kan maar voor en toe komen als jullie wil kom speel, Ik ga niet de uitnodiging maken. De rechter zal uitnodiging maken. Misschien is daar iets wat jij moet neerzetten voor die Heer vermoorden. 
te lang jezelf probeer bewaar en jezelf probeer red, gee oor. Je kan die eiland maar vertrouwen. Zelfs elke ook kopje water wat je voor iemand gegeet op hierdie kruispad zal beloon word. Ons eiland is niet onrechtvaardig of vreed nie. Ek kan jou met groot vrijmoedigheid uitnooi. Zet jou hele leven, alles in zijn handen. En grijp die kruis en sê van oor van Heere, en maak die saak nie, al roep jy my na die, na die oerwoude van Brazilië, waar as ek een groot spinnekop is, ek sal gaan, ek sal gaan. Kom ons het net so, is daar iemand hier vanmorgen wat sê ek het nog nooit eers by die kruis uitgekom nie? Ik weet niet eerst wat je van praat, als je praat van die koninkrijk van God. Nie. Dan is vanmorgen jou geleentheid. Dan wil ik jou uitnooi om terwijl je die muziek speel, net uit te stappen niet voor te kom sit, zodat so iemand samen met jou kan bid en jou kan helpen om deel te worden van hierdie wonderlijke, heerlijke, gezinde koninkrijk van God. Je mis ongelooflik uit als je niet deel is van die koninkrijk van God. Nou is dat ook iemand wat vanmorgen moet sê, Heere, dat is goed in my leven wat ik moet neers Ik Ek het te hard probeer om myself te bewaren, myself te beskerm. Ek is te angstig oor my eie leven, Heere. Ek gaan alles oor boord gooi, ek gaan die kruis vastgryp, en ik gaan saam met die kruispad begin stap. En wat ook, ook al in my vraag, ik zal dit doen. En ik ga niet vertrouwen. Als dit die gebed is van je hart, kan je ook hier voorkom sit. En je kan het hier met om tijd spandeer en sê, Jere, hier is ek. Ek gee alles oor. Ek wil niet meer die self pad stap. Kom ons neem met een paar oomlikke. Misschien is jij te skaam. Sê, Jere, ek kan nie voor en toe gaan nie. Jy is tussen vrienden. Kom neem die stap. Wees voor allemaal dat je daar die stap neemt en omhelst die kruis van oren. En grijp hem vast. Is daar een deel van je leven wat je voor hom moet neerzetten, een gewoonte, iets wat je bezig is mee, wat je weet, je moet niet dit doen nie. En hij vraagt voor jou, los dit, ek wil samen met jou stap, maar ik kan niet, want hierdie ding is tussen ons. Kom sit het vanmorgen voor hom neer, en grijp die kruis vast. Dank je Heere vir die wonderlijke geleentheid wat ons vanmorgen het om saam met u te begin wandel. Sal jy ons help Heere. Om die koninkrijk te begin verstaan en die dingen van God te bedink. Nie die dingen van mens. Help ons Heere, wees ons hoe groot is die plannen voor die miljoene en miljoene jaren wat voorlee. Dat ons het kan snap Heere. Hier is niks. Die kruispad hier is niks. In vergelijking met dit wat komt. Zal hij ons helpen? Ons vraagt het niet in Jezus' naam.